to Learning for Life Siju YouTube channel like Swagadam. Namle pole chayu na COVID-19 enna paata pustagam enna endu pati pichu enna parambareile anjam divasam. Preparatory pole logo thoda oru chodim chodichal. What is the most precious gift in this world? I logo thale ettoom prathana pata gift oru kairim endaran chodichal samman endaran chodichal. Ella avirum oru pole parayum prana vayu. ജീവശ്വാസം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വായു ജീവശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ഈ ശ്വാസം നിലച്ചാൽ വി ആർ നോ മോൺ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്വാസം ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠമാണ് അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്ന ജീവശ്വാസമാണ് ജീവവായുവാണ് എല്ലാം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നന്ദിയോടെ ഓർത്ത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ വില കൊടുക്കാതെ വാങ്ങിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ സമയവും ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മൾ അകത്തോ അകത്തേക്ക് ശ്വസിക്കുന്ന ആ പ്രാണവായുവിൻ്റെ വില ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഓർക്കണം നമ്മൾ വലിച്ച് കയറ്റുന്ന ശ്വാസം അത് ഫ്രീ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതിനെ അടച്ച് കുപ്പിക്കാത്താക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് വിലയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം വിലപ്പെട്ടതാണ് അതിലേറെ വിലപ്പെട്ടത് നമ്മളുടെ പ്രാണവായുവാണ് ശ്വാസമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പാഠം ഇതാണ് തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഈ അഞ്ചാം ദിവസം എത്തിയിരിക്കുന്ന വി ഐ പി പ്രിയപ്പെട്ട ജോസ് ചാക്കോയാണ് മിസ്റ്റർ ജോസ് ചാക്കോ അദ്ദേഹം മലയാള മനോരമയിലെ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഒരു സീനിയർ മാനേജറാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ജെ സി ഐ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ട്രെയിനറാണ് ജെ സി ഐ നാലുകോടിയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് പ്രചോദനാത്മകമായ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫയറുള്ള എപ്പോഴും ഒരു പുഞ്ചിരി സ്വതസിദ്ധമായ സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിയോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല ചുറുചുറുക്കോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ ജെ സി ഐയുടെ നാഷണൽ ട്രെയിനർ മലയാള മനോരമയിലെ സീനിയർ മാനേജർ പ്രിയപ്പെട്ട ജോസ് ചാക്കോയെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കോവിഡ് കാലം നമ്മളെയൊക്കെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ച നാളുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്തിന്റെ വിലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിച്ചത് കാരണം നമ്മൾ പലതും പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കും പിന്നെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള മഹാമാരികളെ പ്രളയങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ നിമിഷം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സമയത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഒരു ഓരോ ഓരോ മണിക്കൂറുകളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഓരോ മണിക്കൂറുകളും ജീവിച്ച് തീർന്നാൽ നമുക്ക് അന്നൊരു ദിവസം കിടന്നിറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിന് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റൊരു ചിന്ത എന്നിൽ വന്നത് അറിവ് നമ്മളെ ഒത്തിരി ഗുണപ്പെടും കാരണം അറിവുള്ളവർ ഈ സമയങ്ങളിൽ അതിനെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ മുഹാനിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം നമുക്ക് എടുക്കാം അവൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ആ കുട്ടി പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് പ്രാപ്തയായിരുന്നു അപ്പം ഈ സമയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലരും അനുസരണയില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന കഥകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അറിവുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനും മനസ്സിരിക്കാനും ഒരു ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം വന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി അഭിമാനം വന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങൾ കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യം ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഏത് നേതൃത്വം പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു കാര്യത്തിനാകുമ്പം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൂർ കൺട്രീസ് എന്ന് പൂർ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു കോവിഡിനെ നേരിടുന്ന നമ്മൾ വിജയിച്ചു നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ എന്ന രീതിയിൽ അഭിമാനം കൊണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അവരെത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി 
അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കൊരിക്കലും ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനത്തെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ തള്ളി പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സർക്കാർ ഒരു ഓർഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാനും ജോലി ചെയ്യാനും അവർ സന്നദ്ധരാണ് അപ്പം അവരുടെ ആ സേവനത്തെ എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല ശരിക്കും അത് അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നവരാണ് അവർ ഓരോരുത്തരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രകൃതി ഇപ്പം വളരെ സന്തോഷവതിയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല സമയങ്ങളിലും പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി ഒത്തിരി ശാന്തമാണ് നല്ല എയർ ഉണ്ട് പൊല്യൂഷനും എല്ലാം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ല നേച്ചർ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് തീർച്ചയായും കോവിഡിൽ സന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് ഒത്തിരി പേരെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ കുറേ നല്ല ചിന്തകൾ നല്ല സാധ്യതകളെല്ലാം പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമായിട്ട് എനിക്ക് കോവിഡ് അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥ എന്നും മനുഷ്യരാശിക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എത്ര പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും എന്തൊക്കെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വന്നാലും ഈ ഒരു സാഹചര്യമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതകളും എല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് വീണ്ടും സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമൂഹമായിട്ട് മാറാൻ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാലം വരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ട കാലം വരുന്നു നല്ലൊരു നാളെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാം താങ്ക് യു